हे गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इन टू डेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट यू शुड स्टॉप बाइंग एंड सिंस आप कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर रहे हो परचेस करना बंद कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू सेव सम मनी एंड उस मनी को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ दैट मैं किसी को भी यहाँ पे सिखा नहीं रही हूँ दैट आपको कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं खर्च करने चाहिए या किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए दिस इज़ समथिंग मैंने खुद सीखा है अपने स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में बिकॉज अक्सर ऐसी चीज़ें मैं करती थी दैट मैं कुछ ऐसे स्किन केयर मेकअप बॉडी केयर यू नो सो लाइक सेल्फ नीड प्रोडक्ट्स में मैं इन्वेस्ट करती थी जो कि मैं डी कर सकती थी या फिर उसका कोई सब्सटीट्यूट था बट मैं वहाँ इन्वेस्ट कर देती थी एंड ऐसे प्रोडक्ट जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है जिसको डी भी नहीं किया जा सकता है उतने अच्छे तरीके से जब मुझे वो खरीदना होता था मेरे लिए पैसे लाइक like, मेरे पैसे कम पड़ जाते थे फ्रॉम माई सेविंग और पॉकेट मनी बिकॉज मैं ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ तो आप समझ चुके हो दैट ये वीडियो जो है किस बारे में है मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ सो हैविंग सेट दैट सो लेस का स्टार्ट द वीडियो नंबर वन प्रोडक्ट जो कि मैंने स्टॉप कर दिया है परचेस करना एंड मैं उसे वापस से नहीं परचेस करती हूँ नाउ एंड वहाँ से जो पैसे बचते हैं मैं बॉडी बटर एंड बॉडी लोशंस में इन्वेस्ट करती हूँ दैट इज़ बिकॉज बॉडी स्क्रबर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेस स्क्रबर फेस की बात नहीं हो रही है इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द बॉडी स्क्रबर्स जो कि हम लोग ईजिली डी कर सकते हैं विथ कॉफ़ी लाइक अनलिमिटेड वेज है बॉडी स्क्रबर घर में बनाने के तो मैं वो बना के यूज़ करती हूँ जिसमें मुझे इनफ क्वान्टिटी क्वालिटी एंड नेचुरल प्रोडक्ट भी मिल जाता है एंड मेरे पैसे भी बच जाते हैं सिंस आई एम नॉट बाइंग बॉडी स्क्रबर फ्रॉम मार्केट हो गया उसके बाद जो वहाँ से पैसे बचते हैं मेरे मैं उसे इन्वेस्ट करती हूँ ना गुड बॉडी बटर्स एंड बॉडी लोशंस जो कि मैं डी नहीं कर सकती आई नो बॉडी बटर एंड बॉडी लोशन भी डी किया जा सकता है बहुत ही ईजिली डी किया जा सकता है बट उसे लाइक like, स्टोर करना बनाना और बहुत ही अच्छी तरीके से यू नो गुड क्वालिटी में रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट सेकेंड प्रोडक्ट जो कि मैंने परचेस करना स्टॉप कर दिया है या फिर मैं कह सकती हूँ दैट मैंने कभी भी परचेस नहीं किया है दैट इज़ शीट मास्क आई एम सो प्राउड ऑफ इट एंड मैंने इन्वेस्ट किया है हमेशा से इन अ गुड फेस सिरम्स बिकॉज शीट मास्क एक बार के लिए होता है एंड वो हंड्रेड रुपीज़ का एक शीट मास्क आता है लाइक मिनिमम कॉस्ट वही है एंड अगर आपको नाइका अमेजोन पे लाइक वन पे वन मिल गया तो फिफ्टी रुपीज़ का आएगा बट स्टिल वो एक सिंगल यूज़ के लिए होता है उसे एक बार अप्लाई किया देन डन लाइक यूज एंड थ्रो पेन के जैसे एंड मैं कभी भी कन्वेंस ही नहीं हुई इससे दैट मैं एक वो खरीदूँ मैं पंद्रह सीट मास्क खरीदूँगी तो 1500 का आएगा एंड 1500 में मैं कितने अच्छे अच्छे ब्रांड से सिरम्स परचेस कर सकती हूँ एंड यूज़ भी किया है लाइक क्लियर्स बायोटिक का मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक बहुत अच्छे अच्छे सिरम्स मिल जाएंगे जो कि आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा सिरम्स आर मोर बेटर देन अ शीट मास्क ऑफ सिंगल यूज तो थर्ड प्रोडक्ट विच आई हैव स्टॉप्ड बाइंग एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर इन आर फेस मास्क एंड मैं स्टॉप कर चुकी हूँ परचेस करना ज़्यादा एंड मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ सनस्क्रीन पे ना मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ दैट मैं फेस मास्क बिल्कुल नहीं यूज़ करती या फिर बिल्कुल परचेस नहीं करती अकॉर्डिंग टू मी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड मेरी गलतियों के हिसाब से बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा होडअप कर लिया है फेस मास्क वगैरह चारकोल हो बायोटिक का हो एंड मेरी मेनी मोर एंड मेनी मोर सो वी नीड वन और टू और थ्री मैक्स टू मैक्स ऑफ फेस मास्क एंड बाकी हम लोग डी आई वाई भी कर सकते हैं काफ़ी अफेक्टिव वे से बहुत ईजिली सो अकॉर्डिंग टू माई स्किन प्रॉब्लम स्किन नीड थोड़ा बहुत पैम्परिंग के लिए एक दो तीन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक like, एक या दो काफ़ी है बट अगर इन केस यू नीड मोर तो उन तीन फेस मास्क इज़ मोर देन अनफ फॉर आस एटलीस्ट फॉर मी एंड जो मैं पैसे सेव करती हूँ फेस मास्क बंद करके स्टॉप परचेस करना वहाँ से जो पैसे बचते हैं मैं इन्वेस्ट करती हूँ ना गुड क्वालिटी सनस्क्रीन विथ गुड स्पेक्टर्स बिकॉज अगर आप ईच एंड एवरी डे सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करते हो आपके फेस पे तो 80 परसेंट आपका जो स्किन प्रॉब्लम्स का जो बैटल होता है वहीं ख़त्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी फेस मास्क जो है थोड़ा लिमिटेड मैं कर सकती हूँ बट मैं कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने सनस्क्रीन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती ना क्वालिटी ना क्वान्टिटी फोर्थ प्रोडक्ट इज आई हैव स्टॉप्ड परचेसिंग हेयर मास्क ठीक है स्पा क्रीम्स मैंने बहुत कम कर दिया परचेस करना एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली जो मैं करती थी बिकॉज जैसे कि मैंने स्किन पे बताया वैसे ही हमारे हेयर के लिए एटलीस्ट मुझे लगता है मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माई हेयर सिल्की स्मूथ सॉफ्ट रखना स्प्लिटेंट को थोड़ा बहुत टैकल करना वो एक हेयर मास्क में मुझे मिल जाएगा 
बाकी की चीज़ें मैं डी कर सकती हूँ यहाँ से मैं पैसे बचा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी एंड क्वान्टिटी में हेयर ऑयल पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज नथिंग कैन डू बेटर फॉर यू हेयर देन अ हेयर ऑयल नीड ओनली वन और टू हेयर मास्क एंड बाकी डी आई कर लेती हूँ एंड ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ इन गुड क्वालिटी हेयर ऑयल्स एंड गुड क्वालिटी एलोवेरा जेल्स एज वेल बिकॉज हेयर ऑयल प्लस गुड क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ एलोवेरा जेल मेक्स योर स्कैल्प हेयर वेरी हैप्पी वेरी हेल्दी वेरी स्मूथ एंड गुड इन ऑल वे फिफ्थ प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ इज़ अ सेम प्रोडक्ट बट उसका जो पहले मैं प्राइस पे करती थी वो ज़्यादा करती थी फिर बीच में कम कर दिया फिर ज़्यादा किया लेट मी नॉट कन्फ्यूज यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट लूफा मैं कुछ दिन लाइक साल डेढ़ साल से कोई भी लूफा जो भी मुझे रैंडमली मिलता था मैं ले लेती थी यूज़ करती थी खराब हो जाता था फेंक देती थी फिर मैं एक नया वाला ले आती थी वो भी एक रैंडम मतलब लाइक कोई अच्छे पर्टिकुलर ब्रांड का मैं लूँगी वैसा नहीं सोचती थी ठीक है एंड प्रीवियस मंथ मैंने एक वेगा का लूफा लिया आफ्टर यूजिंग दैट मैंने समझा है दैट ए गुड क्वालिटी लूफा यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू मेनटेन योर लाइक फुल बॉडी का ग्लो लाइक बॉडी केयर रूटीन अगर आप फॉलो करते हो सो दैट आपका फेस स्किन हेयर के साथ साथ आपका फुल बॉडी ग्लो करे स्मूथ रहे सफल रहे ग्लो आए लाइक हेल्दी कंडीशन में रहे आपका बॉडी स्किन देन आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लूफा यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी साल पहले मुझे याद नहीं है मैंने होम शॉप एटीन से एक बॉडी स्क्रबर खरीदा था वो स्क्रबर मुझे ट्वेल्व हंड्रेड का पड़ा था स्क्रबर उसके साथ मुझे जो लूफा मिला था ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था मैंने काफ़ी साल तक इसे यूज़ किया खराब नहीं हुआ बट मैंने उसे फेंक दिया था बिकॉज आई हैड स्किन इन्फेक्शन इशू गोइंग ऑन इन थर्ड ईयर वेन आई वॉज इन थर्ड ईयर तो उस इन्फेक्शन की वजह से मुझे उसे फेंक देना पड़ा बिकॉज मॉम सेट दैट वो इन्फेक्टेड हो जाएगा जो कि कॉमन थिंग है तो मैंने फेंक दिया एंड उसके बाद मैं अभी काफ़ी साल तक कुछ भी रैंडम यूज़ कर रही थी जब मैंने वेगा यूज़ करी वेगा का लूफा विच इज़ अ गुड ब्रांड नॉट ओनली आई एम टेलिंग दैट वेगा का ही जाके परचेस करो आप फियामा खरीद सकते हो वेगा खरीद सकते हो अमेजोन नाइका पे बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइस में बट अच्छे प्राइस का लाइक एटलीस्ट हंड्रेड या हंड्रेड ट्वेंटी तक इन्वेस्ट करना अपने लूफा में यूज़ इट देन यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन अ रैंडम लूफा एंड यूजिंग अ गुड क्वालिटी और ब्रांडेड लूफा नंबर सिक्स प्रोडक्ट इज हेयर कोम यहाँ भी मैं लूफा की तरह ही बात करूँगी दैट कोई भी रैंडम सा नहीं लूफा से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज प्राइस यहाँ पे फैक्टर नहीं करता है फैक्टर करता है दैट वो क्वालिटी ऑफ कोम लाइक आप अपने हेयर को ब्रश करने के लिए हेयर ब्रश हो या कोम हो आप जब परचेस करते हो देन मैंने कह रही हूँ कि आप हंड्रेड रुपीज़ फाइव हंड्रेड रुपीज़ का या ब्रांडेड खरीदो बट जब भी परचेस करो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ना फील करो अपने हाथ पे दैट वो बहुत सॉफ्ट है कि नहीं उसका प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है कि नहीं दिस आर द थ्री कोम्स आई यूज़ फॉर माई हेयर दिस इज़ वन वेरी वाइट कोम वाइट टूथ है इसका एंड ये बहुत ही अच्छे प्लास्टिक मटेरियल का है एंड एट द सेम टाइम यू नो काफ़ी ज़्यादा स्मूद है लाइक like, इसका एक भी जो तीत है वो शार्प नहीं है इसका जो अंदर का जो पोर्शन है बहुत ही स्मूद है एंड गुड क्वालिटी प्लास्टिक है सेकेंड मैं यूज़ करती हूँ ये वाला इसका भी प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड आफ्टर डैट काफ़ी स्मूद है एंड थर्ड मैं ये यूज़ करती हूँ तो आप जब भी परचेस करो अपने कोम और हेयर ब्रशेस प्राइस तो फैक्टर करता है बट आई एम वेरी लकी दैट मुझे ये थर्टी रुपीज़ यार इस दोनों का तो प्राइस भी मुझे याद नहीं इसका मुझे याद है थर्टी रुपीज़ में मैंने परचेस किया था तो बहुत ही कम प्राइस में मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेयर कोम्स मिल गया सो डू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी हेयर कोम्स एंड ब्रशेस रेदर दैन जस्ट पाइंग एनी रैंडम वन सेवन प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्चुअली वो प्रोडक्ट ही नहीं है सेवन थिंग जो मैं बताने वाली हूँ लाइक सात नंबर वाला इज़ दैट हैविंग अ गुड स्किन केयर रूटीन डे एंड नाइट वर अ एक्सपेंसिव एंड समटाइम्स वाला पार्लर ट्रीटमेंट एंड पीपल लाइक मी जो कि पार्लर ट्रीटमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं ना ही पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं लाइक like, मुझे बिल्कुल भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है गेटिंग एक्सपेंसिव पार्लर ट्रीटमेंट और एनी थिंग लाइक दैट जो कि मैं पाँच सौ छः सौ हज़ार रुपये पंद्रह सौ दो हज़ार रुपये हेयर स्पा फेशियल बॉडी पॉलिशिंग एंड ऑल में खर्च करूँगी वो पाँच सौ रुपये हज़ार रुपये पंद्रह सौ दो हज़ार रुपये से मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेस कर सकती हूँ विथ फ्रॉम अ गुड ब्रांड गुड क्वालिटी पार्लर ट्रीटमेंट कब होगा वीक में एक बार या फिर महीने में एक बार या महीने में दो बार बट अगर मैं स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करती हूँ तो मेरा एवरी डे लाइक स्किन का दो टाइम अच्छे से केयर होगा हेयर का
स्टॉप किया है परचेस करना एंड ये परचेस करना स्टार्ट किया है वो है गुड क्वालिटी स्किन केयर ओवर गुड क्वालिटी मेकअप नाउ मैं नहीं कह रही हूँ कि दैट बैड क्वालिटी का मेकअप ले आओ एंड आपका जो मेकअप है वो भूतनी बना लो बिकॉज आई शेडो वगैरह अच्छी क्वालिटी का नहीं लोगे लिपस्टिक नहीं अच्छी क्वालिटी का लोगे तो वो नहीं चलेगा बट कहीं ना कहीं अगर मुझे लाइक like, ऑप्शन मिला है मेरे पास थोड़े से लिमिटेड सेविंग्स हैं एंड पॉकेट मनी है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदूंगी एंड आफ्टर डैट मैं मेकअप भी अच्छी क्वालिटी का खरीदूंगी बट अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऑप्शन मिले तो मैं पहले स्किन केयर चूज़ करूंगी एंड देन ओनली मेकअप मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो करना चाहिए बिकॉज लिटरली मैंने काफ़ी कुछ सीखा है ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड हेल्पफुल सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है क्या करना है लाइक कर दीजिए शेयर कर लीजिए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलबटन को हिट कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाई गाइज